നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഇവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശുദ്ധിയോടെയും ഊർജസ്വലതയോടെയും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു ചെറുവത്തൂർ കോൾബാറിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കോൾബാറിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ പടന്ന തായ്ലത്ത് ഹൌസിൽ അഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നവീന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൊഴുമലിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ലമണ്ണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആന്റ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ചെറുപുഴയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ കവർച്ച ഓഫീസിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകയറി പണവും സ്വർണവും കവർന്നു സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തിലേക്ക് സ്വയം അർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശുദ്ധിയോടെയും ഊർജത്തോടെയും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു കോവിഡ് മൂലം ഒത്തുചേരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഇത്തവണയാണ് വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് പുത്തൻ വസ്ത്രമണിഞ്ഞും മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചോടെയും അത്തറിന്റെ പരിമളം പരത്തിയും ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ രണ്ട് ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ നിർബന്ധദാനത്തിന്റെ ദിനമായതുകൊണ്ടാണ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ എന്ന നാമകരണം ഈ ദിനത്തിലെ പ്രധാന കർമ്മവും സക്കാത്ത് തന്നെ അതിനാൽ ആഘോഷത്തിന്റെ മൊഞ്ചിനൊപ്പം സക്കാത്തു നൽകിക്കൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ മൊഞ്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു മാസം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ വിശ്വാസികളുടെ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ വല്ല വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ അല്ലാഹു നൽകിയ അവസരം കൂടിയാണ് സക്കാത്ത് ആഘോഷം എന്നതിലുപരി ആരാധന തന്നെയാണ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ഈ ദിനം അല്ലാഹു മാലാഘമാരെ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമകളിലേക്കു നോക്കുക അവരോട് ഞാൻ ഒരു മാസക്കാലം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു ഇന്ന് വ്രതം അരുതെന്നും മസ്ജിദുകളിലെത്തി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അവരതു ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു ശേഷം വന്നെത്തിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പള്ളികളിൽ നിസ്കാരത്തിനായി വിശ്വാസികളുടെ വൻ തിരക്കു തന്നെയായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ കോൾബാറിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോൾബാറിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ പടന്ന തായ്ലത്ത് ഹൌസിൽ അഹമ്മദിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാംദാസ് എ വി അറിയിച്ചു ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയവരുടെ രക്തം മലം എന്നിവ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഷിഗലയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചെറുവത്തൂരിൽ ഷവർമ്മ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലായി ഐഡിയൽ കോൾബാർ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ അഹമ്മദാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുംബൈയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത ഐഡിയൽ കോൾബാർ ഉടമ കാലിക്കടവ് സ്വദേശി കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കുഞ്ഞഹമ്മദിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് അടക്കം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ചന്ദേര സി ഐ പി നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതേസമയം മരിച്ച ദേവനന്ദയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പുറത്തുവന്നേക്കും 
ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ റവന്യൂ വിഭാഗങ്ങൾ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്ഇനി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് പദ്ധതിയായ നല്ലമണ്ണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൊഴുമൽ പെരളം നീർച്ചാലിൽ നടന്നു കൈത രാമച്ചം തുടങ്ങിയവയുടെ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടന്നത് സർക്കാരിന്റെ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നല്ലമണ്ണ പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണിത് മൂക്കു പത്താതെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത് നാലു വർഷം കൊണ്ട് മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് കേരളത്തെ ശുചിത്വമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പഴയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മന്ത്രി നെൽവിത്തും ഫലവൃക്ഷ തൈകളും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ സെക്രട്ടറി വി പി സന്തോഷ് കുമാർ എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ എം രാഘവൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പങ്കജാക്ഷി സി പ്രിയ പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കരിവള്ളൂർ എ വി എസ് മാർഗ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ താരം ഹരിശ്രീ അശോകൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമൂഹത്തിന്റെ പരിച്ഛേദം പോലെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉപരിഘടന പൊതുവെ ആശയതലം വലതുവൽക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ വർഗീയതയും മറ്റും നിറയുവാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് ജനകീയമായ പ്രതിരോധം ചമച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നും 
മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സിനിമ താരം ഹരിശ്രീ അശോകൻ നാടകോത്സവത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റിഹേഴ്സലും മറ്റും ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ കൈയടി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണെന്നും അത് മറ്റൊന്നിനും നൽകാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കൈയടി കിട്ടി ഉയർന്നു വന്ന ചെറിയ കലാകാരനായ തനിക്ക് ഈ നാടകോത്സവത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു എന്നും ഹരിശ്രീ അശോകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ കലാകാരൻ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഘടനയുടെ നാടകോത്സവം അതിലൊരു പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഈ കാലഘട്ടം വരെ ഇത് നിന്നു പോവാതെ ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇതിന് സംഘാടകർ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സംഘാടകരെ മാത്രമല്ല ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാർ ഇത് നിങ്ങളിവിടെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയില്ല സംഘാടകരില്ല ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ ടി വി ചന്തുക്കുട്ടിയെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു സി എം വേണുഗോപാലൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ മാധവൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം കെ രമേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് ഉന്തുവണ്ടി എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്നതല്ലാതെ കേരളത്തിന് ഒരു മാതൃക ഈ ഭൂമുഖത്തെവിടെയും ഇല്ലെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കാങ്കോൽ കരിങ്കുഴി എ കെ ജി മന്ദിരം ചിന്ത തിയേറ്റേഴ്സ് കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാങ്കോൽ കരിങ്കുഴിയിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന്റെയും ചിന്ത തിയേറ്റേഴ്സിന്റെയും കെട്ടിടോദ്ഘാടനം വർണ്ണശബളമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് മന്ത്രിയെ നാട്ടുകാർ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് തുടർന്ന് പി ശശിധരൻ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ കേരളത്തിലുള്ളതുപോലെ അമർത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കേരള മോഡൽ ലോകത്ത് മറ്റേവിടെയും ഇല്ല അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പാതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൽ നമുക്ക് സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ എ കെ ജിയുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല മൈക്ക് സെറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും ഷോളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മൂലശ്ശേരി നാരായണൻ കെ രാജൻ കെ പി രാഘവൻ കെ പി കണ്ണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ ഇ സി സതി സി രമേശൻ കോക്കാട്ട് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ സമാപനമായി പ്രകടനത്തോടും പൊതുസമ്മേളനത്തോടും കൂടിയാണ് സമ്മേളനം സമാപിച്ചത് പ്രകടനത്തോടും പൊതുസമ്മേളനത്തോടും കൂടിയാണ് പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചത് ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ സഹവിദ്യാർത്ഥികൾ സഹവിദ്യാർത്ഥികളായ ഗവർണർമാർ മാത്രമല്ലോ അവർന്നിരുന്ന് ഗവർണർമാരുണ്ട് പഠിക്കുന്നത് വലിയ പീഡനങ്ങൾ വലിയ ജാതീയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അതിജീവിച്ചു എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു അദ്ദേഹം ഉന്നതമായി പരീക്ഷ പാസ്സായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന് പി കെ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബാലൻ എസ് അജയകുമാർ 
എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ എൻ ചന്ദ്രൻ കെ സുനിൽകുമാർ സി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ കവർച്ച ഓഫീസിന്റെ പൂട്ടുതകർത്ത് അകത്തുകയറി പണവും സ്വർണവും കവർന്നു സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം ബി ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം തുടങ്ങി ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിലെ തട്ടാപ്പറമ്പിൽ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് ഓഫീസിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാവ് മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും സ്വർണാഭരണവും കവർന്നു രാവിലെ ഓഫീസ് തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരമറിയുന്നത് സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം ബി ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരെ പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശനും സംഘവും പിടികൂടി അരിപ്പാമ്പ്ര തോട്ടയ്ക്കൽ റോഡിൽ വെച്ചാണ് നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെ മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയവരെ പിടികൂടിയത് വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെയാണ് അരിപ്പാമ്പ്ര തോട്ടയ്ക്കൽ വെച്ച് എസ് ഐ കെ വി സതീശനും സംഘവും കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയവരെയും വാഹനവും പിടികൂടിയത് കെ എൽ അമ്പത്തിയാറ് സി എട്ട് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് നമ്പർ മിനി ടാങ്കർ ലോറിയിലാണ് മാലിന്യവുമായി എത്തിയത് ഇടുക്കി അടിമാലി സ്വദേശി രാഹുൽ സജി ആലക്കോട് അരങ്ങം സ്വദേശി അഭിജിത്ത് ഇടുക്കി എല്ലക്കൽ സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് ശെൽവം എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ മാലിന്യവുമായി എത്തിയത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളാറുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എസ് ഐയോടൊപ്പം ഡ്രൈവർ രാജേഷ് ഹോംഗാർഡ് രാഘവൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വള്ളത്തോളിന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യമായ ശിഷ്യനും മകനും മറത്തുകളിയാക്കി അരങ്ങിലെത്തിച്ച് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പുകാസ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് യൂണിറ്റാണ് മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രശസ്ത ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് ശിഷ്യനും മകനും പരമശിവന്റെ ശിഷ്യനായ പരശുരാമനും ശിവപുത്രനായ ഗണപതിയും നേർക്കുനേർ വരുന്ന പുരാണ സന്ദർഭമാണ് ഖണ്ഡകാവ്യത്തിന്റെ പ്രമേയം ഈ ഖണ്ഡകാവ്യത്തെയാണ് മരത്തുകളിയായി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം അരങ്ങിലെത്തിച്ചത് സംഘടനയുടെ പയ്യനൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയാണ് മഹാദീപ് ഗ്രാമത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊയോങ്കര രാജീവൻ പണിക്കരും അണ്ടോൾ രാജേഷ് പണിക്കരുമായിരുന്നു അരങ്ങിൽ ഈ വലത് കൈയുടെ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഭാഗത്താ സാധാരണ മിക്കവാറും കൊള്ളുക ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മരത്തുകളി നിയന്ത്രിച്ചു മാധവൻ പണിക്കർ പിളിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം സ്വാമി മുക്ക ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം സ്വാമി മുക്ക ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു പതാക ഉയർത്തിയതോടെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നളിനി കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുജ പി വി രാധാമണി കെ വി പത്മാവതി പി പങ്കജാക്ഷി സിന്ധു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മാറി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചെറുപുഴയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സന്ദർശിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മാറി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ ആന്റണി കെ പി സി സി മുൻ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവരെയാണ് സന്ദർശിച്ചത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ 
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ജോർജിന്റെ സന്ദർശനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ കേരള കർഷക സംഘം അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഗ്രാമം പദ്ധതിയിലെ മികച്ച കൃഷിക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം അന്നൂരിൽ നടന്നു അന്നൂർ കണ്ടക്കോരൻമുക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഗ്രാമം പദ്ധതിയിലെ മികച്ച കൃഷിക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ് അന്നൂരിൽ നടന്നത് മികച്ച കർഷകരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് വലിയ പരീക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സമ്മാനർഹരായ കർഷകർക്ക് തേൻവരിക്കയുടെയും റംബുട്ടാന്റെയും ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമാണ് ചടങ്ങിൽ വച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് കൃഷിയിൽ നാം സ്വയം പര്യാപ്തരാകേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പയ്യനൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ഏറെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടാത്ത സമയത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് വലിയ തോതിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറി ക്ഷാമം മറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ക്ഷാമവും കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ കെ കെ പ്രീത ആരോഗ്യ ക്ലാസ് എടുത്തു ടി നാരായണൻ പി വി ലക്ഷ്മണൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എം കെ രാമചന്ദ്രൻ വി പി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരുമ്പ ഡിവിഷന്റെയും കുഞ്ഞിമംഗലം ഡിവിഷന്റെയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരുമ്പ ഡിവിഷന്റെയും കുഞ്ഞിമംഗലം ഡിവിഷന്റെയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പയിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുമകലം ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയും ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ പെരുമ്പയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ മോഹനൻ എം അശോകൻ എൻ സുധീർ എൻ അജിയൻ വി ഇ രാജേഷ് വി ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് പി രമേശൻ കെ രമേശൻ ടി പി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക പതിനേഴാമത് സീനിയർ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് മെയ് ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സീനിയർ സെവൻസ് ഓപ്പൺ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് മെയ് ആറിന് തുടക്കമാകും ഇത്തവണ പതിനാറ് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ടൂർണമെന്റായി മാറിയ ഐ എസ് എൽ കളിച്ച പല താരങ്ങളും മത്സരത്തിനിറങ്ങും വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസിന് പുറമെ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സ്തൂപത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉള്ള റോളിംഗ് ട്രോഫിയും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്കും സ്ഥിരം ട്രോഫികളും നൽകും മമ്മൂസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലേ ബോയ്സ് പെരളശ്ശേരി മക്ക ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും മയ്യിൽ മലബാർ ടൈൽസ് ഷബാബ് പയ്യന്നൂർ നാഷണൽ തെക്കേക്കാട് ടൗൺ ടീം പയ്യന്നൂർ ഭഗത് സിംഗ് വായനശാല അന്നൂർ വുഡ്മാൾ ഗ്രേറ്റ് കൗവായി മൊട്ടമൽ ബ്രദേഴ്സ് മെട്ടമൽ ബ്രദേഴ്സ് എഡാട്ടുമൽ സൂപ്പർ സോക്കർ ബീച്ചരക്കടവ് ഹിറ്റാച്ചി തൃക്കരിപ്പൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ ഇളമ്പച്ചി റെഡ് സ്റ്റാർ ഉടുമ്പന്തല യൂറോ സ്പോർട്സ് ചെറുവത്തൂർ എന്നിവരും ഇവർക്ക് പുറമെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാക്കളായ ടൗൺ എഫ് സി തൃക്കരിപ്പൂരുമാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്ന പതിനാറ് ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തുന്നത് സമ്മാന കൂപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടി വിശ്വനാഥൻ ചെയർമാനും ബി ബബിൻ ജനറൽ കൺവീനറുമായ ജനകീയ സംഘാടക സമിതിയാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പോത്തേര കൃഷ്ണൻ വി ബബിൻ സി വി ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മഞ്ഞാച്ചേരി കുപ്പാടക്കത്ത് ധർമ്മദൈവ കളിയ
ഒരു അധ്യാപകൻ നടക്ക് മികച്ച അധ്യാപകൻ നടക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ മാലാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ മാലാട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്കൊരു ഗുരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാലാട്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം മഞ്ഞാച്ചേരി കുപ്പാടക്കത്ത് ധർമ്മദൈവ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കോട്ടക്കണ്ടി രാജൻ ഷാജി കുഞ്ഞിമംഗലം ഋതുപ്രിയ സത്യപാൽ എന്നിവരെ എം കെ രാഘവൻ എം പി ആദരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി എം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാരെ പ്രസിഡന്റായും എം കെ ബാലകൃഷ്ണനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും എം കെ ഗോപിനാഥിനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിരമിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിച്ച രമണി ടീച്ചർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിച്ച ഹെൽപ്പർ ശാന്ത പതിനാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം വിരമിച്ച ഹെൽപ്പർ സരസ്വതി കെ പി എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ഓമന കെ പി സരോജിനി വി വി സഹജ ടി വി അജിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കുഞ്ഞിമംഗലം കണ്ടംകുളങ്ങര കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിസ്റ്റം വീക്ക് എഡിഷൻ ടു ആരംഭിച്ചു മെയ് പതിനാല് വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗൽഭർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും കുഞ്ഞിമംഗലം കണ്ടംകുളങ്ങര കൈരളി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന വിസ്റ്റം വീക്ക് എഡിഷൻ ടു ക്യാമ്പ് മെയ് പതിനാല് വരെ നടക്കും ഉദ്ഘാടന ദിവസം നടന്ന സർഗോത്സവത്തിൽ രഘുനാഥും ദേവിക രഘുനാഥും ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു എ ബി ബിജു ആണ് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുനിൽകുമാർ കെ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ബാബു മണ്ടൂർ പ്രൊഫസർ കെ പാപ്പൂട്ടി പി പ്രേമചന്ദ്രൻ സനോജ് കണ്ണൂർ മധുമാസ്റ്റർ വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും മെയ് പതിനാല് വരെയാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഹലോ അലോവേര ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തവും രാസവിമുക്തവും അണുവിമുക്തവുമായ ഹെലോ അലോവേര ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മേക്കപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കറ്റാർവാഴ പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം മേക്കപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്തു നൽകുന്നത് ഓരോ തരം സ്കിന്നിനും പ്രായത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നൽകുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡഡ് അലോവേര പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫേഷ്യലുകളാണ് ചെയ്തു നൽകുക പിംപിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിഗ്മെന്റേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡാൻഡ്രഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെയർ ഹെന്ന ഹെയർ കളറിംഗ് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ കെരാറ്റിൻ സ്മൂത്തനിങ് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് തുടങ്ങിയവയും പെഡിക്യൂർ ആൻഡ് മാനിക്യൂർ തുടങ്ങിയവയും ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പും ഹലോ അലവേര ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും ചെയ്തു നൽകും 
ഹലോ അലവേര ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ എ കുഞ്ഞിരാമൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ വിശ്വൻ പി ഗംഗാധരൻ സുധ ജനാർദ്ദനൻ ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് പ്രൊപ്രേറ്റർ സതി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഹലോ അലോവേര ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് നാല് നാല് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ രാജ്യസേവനത്തിനു ശേഷം ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പയ്യന്നൂർ മമ്പലത്തെ ബൈജു യവിക്ക് ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി മാതൃരാജ്യത്തിനായി തന്റെ സേവനം സമർപ്പിച്ച ധീരജവാന്മാർക്ക് വരവേൽപ്പ് നൽകുക എന്ന ദൌത്യമാണ് ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പയ്യന്നൂർ മമ്പലത്തെ ബൈജു ഏവിക്ക് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി വീരോചിതമായ സ്വീകരണമാണ് ടീം കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സ് നൽകിയത് രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി ജീവിതം നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ജവാന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വീരോചിതമായ വരവേൽപ്പ് നൽകുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഒറ്റക്കോലം ദർശിക്കാൻ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് തുടർന്ന തോറ്റങ്ങളും രക്തചാമുണ്ടി പുതിയ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി കൊണ്ടോർ ചാമുണ്ടി എന്നീ ദൈവക്കോലങ്ങളും അരങ്ങിലെത്തി ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺ കൃഷി പരിശീലനം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകി കോൺ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന കോൺ കൃഷി പരിശീലന പരിപാടി നടത്തി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്തു കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കോൺ കൃഷിയിൽ പരിശീലനം നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സരോജിനി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ബാലകൃഷ്ണൻ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വസന്ത രവീന്ദ്രൻ പ്രമീള സജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ബാലസംഘം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഇളമ്പച്ചയിൽ നടന്നു 
പ്രശസ്ത നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ പ്രകാശൻ കുതിരുമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇളമ്പച്ചിയിൽ നടന്ന ബാലസംഘം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് സമ്മേളനം നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ പ്രകാശൻ കുതിരുമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിവേദ്യ സതീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി അദ്വൈത് ബാലസംഘം വില്ലേജ് കൺവീനർ ടി വി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ബാലസംഘം വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി വൈഷ്ണവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏഴിമല ലയൺസ് ക്ലബ്ബും രാമന്തള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അറുപത്തിയഞ്ചു കുട്ടികളാണ് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് വാൾപാസ് അരീന ടെറഫ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്ലോസിംഗ് സെറിമണി ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമി ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ഫാസിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പിന്നെ പേരൻസിനോട് ഒന്നും കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ വന്ന വളരെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് വന്ന് പക്ഷേ മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മേലിൽ ഇതുവരെ മാർക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തി അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത അറുപത്തിയഞ്ചു കുട്ടികളാണ് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് സ്പോർട്സ് അധ്യാപകൻ അജിത് വർഗീസ് കോച്ച് അനിൽകുമാർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഏഴിമല സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി പി സുനിത മെമ്പർ നാരായണൻ സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഏഴിമല ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാർ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പ്രസീത പി പവിത്രൻ പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പരിശീലകർക്ക് മൊമെന്റോകളും നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഗ്നിസുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് സൌത്ത് എൽ പി സ്കൂളിൽ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റോടു കൂടി എല്ലാ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കും സുരക്ഷാപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കിട്ടാനും ആ അറിവിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാപരമായി വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഓരോ നടപടികളും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ കണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് സീനിയർ ഓഫീസർ ദിലീഷ് ജസ്റ്റിൻ ജെയിംസ് ഡിഫൻസ് വോളന്റിയർമാരായ ജിതിൻ രാജ് പി അഖിൽ എ പി ഫാസില സൂരജ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിതാകൃഷ്ണൻ വി സുനില കെ ടി ഷാനിബ ടി അരുണകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ കുണിയൻ പുഴക്കര പെരുമുടിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആദര സമ്മേളനം നടത്തി കെ എൻ നാരായണൻ നായർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ കുണിയൻ പുഴക്കര പെരുമുടിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആദര സമ്മേളനം കെ എൻ നാരായണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കാലുവരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടത്തി പോരുന്നത് കാലുവരെ തടാതെ ഏകദേശം ഈ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ കാലകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നടത്തുന്ന ചെറുതല്ല കാലുവരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയത് ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് മേലെ ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാലുവര വരുമാനം നമുക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഇതിന് യാതൊന്നും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല പി കെ രാഘവൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ഗംഗാധരൻ കെ പി കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ഇ പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സേനാ മെഡൽ നേടിയ റിട്ടയർഡ് സുബേദാർ കെ ഇ നാരായണൻ നായരെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും നടന്നു 
കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനൂർ വേമ്പു സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് നടന്നു സർഗാത്മക നിർമ്മാണ കലരിയും ബോധവൽക്കരണ പാവനാടകവും അവതരിപ്പിച്ചാണ് ബാലവേദി അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി രാജീവൻ മാസ്റ്റർ ബാലവേദി അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചിത്രകലാ അധ്യാപകനും ദേശീയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ പ്രമോദ് അടുത്തില ക്യാമ്പ് അവതരണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സംസ്കൃതം സ്കോളർഷിപ്പ് വിജയികളായ ബാലവേദി അംഗങ്ങളെ അനുമോദിച്ചു ക്യാമ്പിന്റെ സമാപന പരിപാടി ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനയോടൊപ്പം കുട്ടികളിലെ സർഗാത്മകതയുടെ മികവ് ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു കടലാസുകൾ കൊണ്ട് രസകരവും കൗതുകപൂർണവുമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പൂക്കളും തയ്യാറാക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ലഹരിയല്ല ജീവിതം ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണവും പാവനാടകവും ക്യാമ്പിൽ അരങ്ങേറി പുതിയ തലമുറകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മൂല്യബോധവും കടമകളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശം പ്രമോദ് മാസ്റ്റർ നാടകത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചു ബാലവേദി കൺവീനർ എ കെ ദിലീപ് നിരഞ്ജൻ നിഷാദ് ആദ്യ എസ് ജയേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് ഇഗ്ബ കൂട്ടായ്മയുടെ സൗഹൃദ സംഗമവും നിർധനരായവർക്കുള്ള വാർഷിക ഭക്ഷ്യകിറ്റ് കാർഡ് വിതരണവും ചെറുകുന്ന ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നു പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇഗ്വ കൂട്ടായ്മയുടെ സൗഹൃദ സംഗമവും നിർധനരായവർക്കുള്ള വാർഷിക ഭക്ഷ്യകിറ്റ് കാർഡ് വിതരണവും ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാഷിദ് സ അദ്ദേ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം ബഷീർ ഫൈസി അൽ ഹാമിദി നിർവഹിച്ചു പി വി നിസാർ വി പി ജമാലുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ കബീർ കെ വി നിഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശുദ്ധിയോടെയും ഊർജസ്വലതയോടെയും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു ചെറുവത്തൂർ കോൾബാറിൽ നിന്ന് ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കോൾബാറിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ പടന്ന തായ്ലത്ത് ഹൌസിൽ അഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നവീന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കരിവള്ളൂർ പെരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൊഴുമലിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ല മണ്ണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പടന്നപ്പുറം പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ചെറുപുഴയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ കവർച്ച ഓഫീസിന്റെ പൂട്ടു തകർത്ത് അകത്തുകയറി പണവും സ്വർണവും കവർന്നു സ്ഥാപന ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം